హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈరోజు టూ రెసిపీస్ షేర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి డబల్ బీన్స్తో కుర్మా అండి సెకండ్ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఫస్ట్ కుర్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇవి డబల్ బీన్స్ అండి ఇవి కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు అందరికీ తెలియకపోవచ్చు కదా తెలియని వాళ్ళకి ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇవి చూసారు కదా ఇవి కాజులాగా ఉన్నాయి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ దీని వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి దీంట్లో ప్రోటీన్స్ పీచు పదార్థం అనేది పిండి పదార్థం అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇది నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అలాగే ఇవి ఒకసారి వాటర్తో వాష్ చేసుకున్న తర్వాత బాయిల్ చేయడానికి తగినంత వాటర్ వేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం నానబెట్టుకోలేదు కాబట్టి ఫైవ్ విజిల్స్ అయితే అవి బాగా ఉడుకుతాయి అలాగే గ్రేవీ కోసం కాజు గసగసాలు అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే ఆనియన్స్ చెక్క లవంగాలు ఇలాచి ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని చక్కగా ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి కుర్మా కోసం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మంచి గ్రేవీ లాగా కుర్మాలాగా అవుతుంది అనమాట అంతే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అలాగే టొమాటోలు ఆరు లేదా ఏడు టొమాటోలు కట్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా మనం డబల్ బీన్స్ కుర్మా చేయడానికి రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత అందులో ఆవాలు జీర వేసుకొని రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి తొందరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి తర్వాత టొమాటోస్ కూడా వేసుకోవాలి ఇవి కూడా మనకి గ్రేవీకి బాగుంటాయి అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఒకవేళ పీసెస్ కాకుండా ఫ్యూరీలాగా చేసుకోవాలనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మనం టమాటోస్ని పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అవి బాగా ఉడకాలంటే మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం కనుక బాయిల్ చేసుకున్నట్టయితే ఉడికించుకున్నట్లయితే అది బాగా దగ్గరకయ్యి మనకి గ్రేవీలాగా వస్తుంది ఇవి మనకి ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేసాయి వాటర్ అంతా కూడా ఉంచేసుకొని ఇది కుక్ అయింది లేదు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆ పొట్టు అంతా కూడా మనకి ఊడు వచ్చేస్తుంది అలాగే చేతితోటి ఫ్రెష్ చేస్తే ఇలా మనకి తునకాలి అనమాట ఇలా మనకి మెత్తగా మెల్ట్ అయినట్టు అనమాట ఉడికినట్టు బాగా మెల్ట్ అయ్యేటట్టు ఉడికించుకోకూడదు ఫైవ్ విజిల్స్ అయితే సరిపోతాయి చూసారు కదా ఈ విధంగా కూడా మనకి చక్కగా కుక్ అయిపోయాయి ఇలా ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత మనం గ్రేవీ రెడీ చేసుకుంటున్నాం కదా వీటిని మనం గ్రేవీలో యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత చూసారు కదా వీటితో ఇంకా మనం చాలా వెరైటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మనం వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోయిన తర్వాత మనకి ఇలా ఆయిల్ పైకి వస్తుంది టమాటా చక్కగా మనకి ఇలా గ్రేవీ లాగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక గ్రేవీ కోసం పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి చేసుకొని మనం కుర్మా కోసం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి మనకి ఎంత గ్రేవీ కావాలనేది అంత గ్రేవీ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న డబల్ బీన్స్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది మీకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకవేళ మీరు ఇది చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది అలాగే చాలా ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటాయి చూసారు కదా మనకి ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయే ముందు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా సిమ్లో ఉంచుకున్నామంటే మూత పెట్టేసుకొని మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే డబల్ బీన్స్ కుర్మ మనకి రెడీ అయిపోతుంది దీనికి మనం కాంబినేషన్గా రుమాలి రోటీ కానీ చపాతి జొన్న రొట్టె ఎందులో కూడా చాలా బాగుంటుందండి చాలా సూపర్ కాంబినేషన్ అనమాట అలాగే వెజిటేబుల్ బిర్యానీలో కూడా చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి ఇది ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి ఇలా వెజ్తో చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ కుర్మ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనం వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆ వీడియో కూడా చూసేద్దాం ఇది అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు నేను ఎలా చేశానన్నది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న బీన్స్ అలాగే క్యారెట్ పచ్చి బటానీ ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా మనం వెజిటేబుల్ బిర్యానీకి తీసుకోవాలండి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది నెయ్యి అండి పావు కప్పు నెయ్యి తీసుకోవాలి అలాగే త్రీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ఇవి నేను క్వాంటిటీ వాటర్ తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఇవి మనం ఉంచట్లేదు కరెక్ట్గా 
రైస్ వాటర్ కూడా కొలత ప్రకారం తీసుకొని నేను వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను నేను రైస్ వాటర్ ఎలా తీసుకున్నాను అనేది చెప్తాను నేను తర్వాత తర్వాత మనం ఫ్రై కోసం వెజిటేబుల్ బిర్యానీలోకి ముందుగా మనం ఆయిల్లో వేసుకోవడం కోసం గరం మసాలా బిర్యానీ మసాలాకి తీసుకోవాలండి షాజీరా ఇలాచి బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగాలు అవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి ఇంకా జా జాపత్రి మరాఠీ మొగ్గ జాజికాయ అవన్నీ కూడా మనకి బిర్యానీ మసాలా అంటే మనకు అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి కదా అవన్నీ కూడా తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక వెల్లటిపాటి బౌల్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే వెజిటేబుల్ బిర్యానీకి కొంచెం వెల్లటిపో ఉంటేనే బాగుంటుంది నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ కూడా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఓల్ గరం మసాలా బిర్యానీ మసాలా అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలండి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా కొంచెం బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు కూడా మనం కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి ముందుగా ఇవి వేసుకుంటేనే ఇవి వేగిన తర్వాతనే వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం ఆనియన్స్ వేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చూసారుగా ఈ విధంగా మనం సిమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలండి ఇది కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అందుకే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామంటే కొంచెం మనకి ఏంటంటే ఆనియన్స్ అనేది త్వరగా మగ్గుతుంది అనమాట త్వరగా మగ్గి ఫ్రై అవుతాయి ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత మనం వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలండి ఇంకా మీరు వేసుకోవాలి అనుకుంటే మిల్ మేకర్స్ వేసుకోవచ్చు చిన్న మిల్ మేకర్స్ ఉంటాయి కదా అవి వేసుకోవచ్చు క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట చూసారుగా మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న బీన్స్ బటానీ అలాగే క్యారెట్ అన్నీ కూడా వేసుకొని ఇవి కూడా ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై అయ్యి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఇలా ఫ్రై అయ్యే వరకు కూడా మనం కలుపుకోవచ్చు బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత చివరిగా మనకి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కారం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి పచ్చిమిర్చి మనం యాడ్ చేసినా కానీ కొంచెం కారం యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అలాగే స్పైసీనెస్ కానీ కలర్ఫుల్గా కానీ చాలా బాగుంటుంది ఒక స్పూన్ యాడ్ చేయొచ్చు ఈ సాల్ట్ కారం అనేది ఈ ముక్కలకి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇందులో మనం నేను ఇందాక రైస్ వాటర్ క్వాంటిటీ చెప్తా అన్నాను కదా రైస్ నేను నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను సెవెన్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను రైస్ ఇవి మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలండి తర్వాత మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్ని కుక్ అయ్యే లోపల మనం రైస్ అంతా కూడా వడకట్టుకొని పెట్టుకోవాలి వాటర్ అంతా కూడా వంచేసుకొని ఓన్లీ రైస్ వరకు ఉండేటట్టు మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే రైస్లో వాటర్ ఉంటే మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ వాటర్ కొంచెం ఎక్కువైనప్పుడు అది మెత్తబడిపోతుంది అందుకని బియ్యం నానిన తర్వాత వాటర్ అంతా కూడా ఉంచేసుకోవాలి ఓన్లీ రైస్ వరకే ఆ వెజిటేబుల్స్లో కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు నేను సెవెన్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కదా ఆ సెవెన్ గ్లాస్ రైస్కి ఫోర్టీన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి మామూలుగా అయితే ఎందుకంటే ఒక గ్లాస్ రైస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ అయితే మనం వెజిటేబుల్స్లో వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ మనం తగ్గించి వేసుకోవాలి ఫోర్టీన్ గ్లాస్కి ఒక అర గ్లాస్ తగ్గించుకొని పదమూడు గ్లాసులన్నర అయితే సరిపోతుంది నేను ఇందాక దీంట్లో అజినమోటో వేసానండి టేస్టింగ్ సాల్ట్ అని కూడా అంటారు అది కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒక ఒక పావు స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది అజినమోటో అలాగే మనం ఓటర్లో కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఆ వాటర్ అంతా కూడా బాయిల్ అయిపోయి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి రైస్ అనేది చక్కగా ఇలా పొడి పొడిగా ఉడుకుతుంది అనమాట ఫైనల్గా మనం కొంచెం కలర్ పాలల్లో మిక్స్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర పైన యాడ్ చేసుకోవాలండి కొంచెం నిమ్మరసం మనకి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని కావాలంటే పైన కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతా కూడా యాడ్ చేసుకొని అలాగే సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలండి ఉంచుకున్న తర్వాత మనం అంతా కూడా మిక్స్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ మనకి రెడీ అయిపోతుంది 
చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇంతాక చేసిన డబల్ బీన్స్ కుర్మ ఈ వెజిటేబుల్ బిర్యానీలో కూడా సూపర్ కాంబినేషన్ ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో